ഹേ ദാസ് കുറേ നാളായി കണ്ടിട്ട് എനിവേസ് ഇതൊരു ഡ്രോയിങ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഉപ്സ് സോറി പെയിൻറ്റിങ് ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇത് പ്യുവർലി ബിഗ്നേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയ പേപ്പറാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക കാരണം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെക്റ്റായി കീറ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ മിനിമം ഒരു നൂറ് ജി എസ് ഹൺഡ്രഡ് ജി എസ് എം പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ജി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാംസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൂസ്റ്റോയുടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജി എസ് എം പേപ്പർ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതല സോ നൂറിൽ കൂടുതൽ ജി എസ് എം ഉള്ള പേപ്പറാണെന്ന് വെച്ചാൽ സുഖമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫേസ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് വരയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രിഡ് ഡ്രോയിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ് വരയ്ക്കുന്നതാണ് വെൽ ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് വരയ്ക്കാന്നുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യുക സോ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം വരയ്ക്കുക ഒരു ബേസിക് ഷേപ്പ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം മതി റെഫറൻസ് ഫോട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഡ്രോയിങ് സോ ഇതിനകത്ത് മാത്രം നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റർ കളറാണ് വേണമെങ്കിൽ അക്യൂലിക് കളർ വാട്ടർ കളർ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റ് കളർ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ പേപ്പറിൽ കളർ ചെയ്യണോണ്ട് പേപ്പറിൽ കളർ മാക്സിമം നാം അവർ ചെയ്യുക സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കളറിങ് യൂസിങ് അവർ പോസ്റ്റർ കളർ നമ്മുടെ ഇതിൽ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻ കളേഴ്സ് മാത്രം ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ വേറെ കളേഴ്സ് ആക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ചാർജ് ഇതിലിപ്പോൾ യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്കിൻ കളർ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ പ്ലസ് റെഡ് പ്ലസ് വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് സ്കിൻ കളർ കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെ ഈ ഫുൾ ചാർട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഫുൾ ഫേസിൽ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ട് വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ലൈറ്റ് സ്കിൻ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ ഷെയ്ഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങും റെഫറൻസ് ഫോട്ടോ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഷെയ്ഡ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാവും സോ ഷെയ്ഡോ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ്സ് കൊടുക്കുക ഡാർക്കർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേസമയം ലൈറ്റർ ആക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ വാട്ടർ ചേർത്തുക റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്ന അവിടെ നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്റ്റൈൽ അവർ വേറെ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ബേസിക് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ചുമ്മാ ബേസിക് ഷെയ്ഡിങ് മാത്രം പിന്നെ പയ്യെ പയ്യെ ഡീറ്റെയിലിങ് നമുക്ക് കിടക്കാം ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഐയും ഐബ്രോസും വരയ്ക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് പോയിൻ്റ് ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വലിയ വലിയ ഭാഗം കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറേ കളറും ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കളറും ആവാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ ബ്രഷിനെ വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് മോൾ ചെയ്ത് മോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുക എത്രത്തോളം ക്ഷമയെ വരയ്ക്കുന്നോ അത്രത്തോളം അടിപൊളിയാവും ഇവിടെ ഞാൻ ഹെയർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ബ്രൗൺ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ഹെയറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ സ്ഥലം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങോട്ടോണം മുടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുടിയുടെ അതേ പാറ്റേൺ അതേ സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാം ഇതും ബേസിക് കോട്ടാണ് പോക പോക നമുക്ക് ഡീറ്റിൻ ചെയ്യാം ബിയേഡ് ഐബ്രോ കൺപീലി മീശ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ പോയിൻറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫേസ് വരച്ച